Goeiemorgen en welkom vir ochend hier saam met ons. Ons wil hier graag nooi om nou een paar liedere saam met ons te sing, om in die rechte stemming te kom en ook net rustig te word. So is sing gerust saam. Oh 
Goedemorgen gemeente. Welkom terug aan allemaal wat weg was. Ik was ook weg, zoek niet zeker wie was in die kerk al in die nieuwe jaar niet, die wat hier was niet. Mag dit uh, gezien de 2024 wees. Um, welkom aan alle nieuwe intrekkers en kuiergasten. Welkom speciaal aan jullie. Um, ik hoop jullie beleven thuiskomst ook hier zo bij ons in die gemeente volgend. Ons is in die tijd na Epifanie. Epifanie gaan maar oor openbaring. Dus op een manier, Epifanie is, hoor ons bij die verhalen van Jezus wat begin werk. Jezus openbaring als die Seun van God. Jezus wat wonenwerken doen. Jezus wat roep. Jezus wat de disciples roep. So is die begin van Jezus' bediening. Jezus' doop, die roeping van die disciples en dan een klompie, klompie wonenwerken. So ons gaan voor onder andere vandaag die verhaal oor van Jezus wat sy disciples roep. Uh, maar ons focus tekst is die mooi bekende Jona. Ik denk ons allemaal het op een stadium was dit ivers ons gunsteling story in die Bijbel geweest. Of dat is het niet echt wat langs die zeer groot geworden. Het um, die wiskussers hou van zeer stories. Maar um, so ik wil nooit om iets van denken jullie koppen over Jona. Wat, wat gaan aan in Jona? En Jona, Jona wordt geroep. Hij wil niet gaan. Nie. God stier om. Hij probeert weg te komen van God. Um, God stuur hem naar zijn vijanden. So, dat is iets van liefde. Dat is iets van um, om te leven volgens Godse wil. Dat is iets van om te gaan waar je een God ons stuur. Um, en dat is iets van God wat ons roep. So ek wil een nooi om so'n bykie vir hierdie thema's te luister. En daarom is saam bykie vir die thema van liefde. Wat uh, jullie sal sien op die powerpoint ook wat ek aan licht koppel. Um, so luister bykie of jullie iets daarvan in die liedere kan hoor en in die, in die liturgie. Terwijl ons so sit, kom ons raak een paar oomlikke net stil en na die dolle gejaag vir ochend by die huis en die week vir al die met kinders wat die school afgeskop het en alles, kom ons al net asem en kom hier met ons gedagtes en ons harte ook. Ons aanvangswoord kom uit Matthäus 5. Jullie het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hee en jou vijand moet je haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hee en bid vir hulle wat julle vervolg, so dat julle kinders, kan, um, so dat julle kinders van julle vader in die jimmele kan wees. Wees so groet in die naam van God die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees, die God wat ons lief het, en ook elkeen in wie sy oor ons kyk. Amen. As ons aanvangslied gaan ons sing, Jere Jesus, is skyn oor amal, um, terwijl ons dit sing, gaan ek die Christus kersie voor vir ons aansteek, as herinnering dat Godse licht skyn. Maak nie saak hoe donker dit is nie. Um, ons kan bly sit terwijl ons hierdie lied sing. Let's go. 
Ek wil een nooi om die volgende oproep tot lof, saam met my te sê. Daar waar daar vee staan, lees ek, en daar waar daar gee staan, um, lees jylle as gemeente. Jesus sê vir sy disciples, Jesus sê vir ons, vir hierdie eredienst, luister na my woord, dink oor jou alledaagse lewe as my disciple, bid, Sing. Kom ons volg die Heere en ons staan en ons loof en prijs vir God. Ons gaan het doen dier drie liedere, direct na mekaar, alle volke klap jylle hande, God is liefde en ons sluit af met um, licht vir die wereld. Kom ons loof en prijs die Heere. Oh, oh, oh. 
wil allemaal voor een toernooi wat van jaar voor de eerste keer school toe is, of na een nieuwe school toe is. Al die graad R, al die graad 1, al die graad 8. En dan allemaal wat voor de eerste keer naar Kres toe gegaan het, of naar Dagmoeder toe. Ouders, jullie moeten samenkomen, want sommige van jullie kan hoor, jullie moeten van jullie ook nog dra. Um, so, ja, allemaal wat naar nieuwe school, of als jy nou niet hier ingetrek het en jy is in een nieuwe school, wil ek jullie allemaal voor een toernooi, maar ik wil vragen, ouders, jullie moeten samen met jullie kinders komen. Ik zie jullie niks vreemds dat u niet beloven. Amelia, kom staan jij bij mij. Alexis, jij hoeft niet te wees nie. Dank je. Oh, hier is een jelle klompje voor. Ik wil jullie nou gaan nooi. Om met jullie handen, ouders, ik wil jullie moeten doen. Je laat er niet water te komen druk. En jij kan op een voorkop of op een hand, wat met jou ook al gemakkelijk is, net vir hulle kruisie maak. Net herinner, hulle is gedoop. Hulle behoort aan God. Um, die doopwater sê, God het ons, God het ons gekies. God het jullie gekies, jullie is Godse kinders. En niks wat gebeur van jaar, kan jullie uit Godse hand druk nie. God sal altijd bij jullie blij, maar ook nie saak hoe moeilik hierdie nieuwe goeders is nie. God is altijd daar. Jullie sal sien my powerpoint vandaag. die skyfies is baie bezig met tye. Want dit is ons jaar dikwels het begin. Dit begin bezig. En dikwels is daar baie chaos. Maar dit is nie hond. Dit is, a, dit is gloeiende preenkies. Want Godse licht is ook een hy chaos waar in ons is. So onthou net, die doop herinner ons dat God altijd bij ons is. Die van julle wat wel kan een kruisie kom maak. <laughs> Blijf staan niet voor. Moet niet verdwijnen. Nie. Oh ja, hey, gaan jij school van jou? <laughs> Gemeente, ek wil een vraag om te staan en dan gaan ons saam uh, eenvoudige geloofsbeleidnis doen. Um, dit is een beetje verwerking van ons geloofsbeleidnis, maar jullie sal hoor, is rarig, vat niet so of die kern saam. Kom ons staan en dan belei ons ons um, geloof in die woorde van die geloofsbeleidnis. Ons is kostbaar en deel van die gemeente. Ons is Godsin. Ons glo in God wat alles gemaakt het in bij ons is. Ons glo in Jesus Christus, die Heere wat bij ons is. Ons glo in die Heilige Gees, wat in ons woon en bij ons blij. Ons glo aan die gemeenschap van gelovig is, wat ons vasthou en saam met ons die pad van die leven loop. Dankie, jylle kan maar gaan sit. As toewijdingslied vra ons vir God gaan ons sing, uh, my hele mens wees, vra ons vir God vra om Godse liefde, en dit wat God eindelijk reeds doen, en ons te blij doen, um, en ons wij eindelijk ons self aan God, vra ons vir God vra, maar leef dier my met my hele mens wees, ons sing hierdie woorde sittend as gebed.
ons gaan vandag die verhaal van Jona doen. Maar om een erge verhaal van Jona te doen, moet jy eindelijk die hele boek Jona lees. Nou, dit gaan so'n bykie lang vat. So, ek gaan dit op twee maniere doen. Ek gaan dit uit die kinderbijbel uit lees. En dan gaan ek vir julle video wees, um, wat so'n over oorsig gee oor die, oor die boek van Jona. En dit doen dit verskrikkelijk oulik, dit doen dit met sketse. Hulle, dit is die Afrikaanse weergaal, is oorspronkelijk in Eng, word in Engels gedoen, maar hulle het vertaal in Afrikaans. So, dat is van die woorde wat so dalk bykie moeilik vir die kinders gaan wees. So, ouwers, julle gaan dalk so hier en daar een woord vir die kinders moet verduidelik daaruit. Maar hulle doen dit rarig baie ouwelik om die boek Jona um, op te som en die, en die, die kern daarvan vast te vat. Maar kom ons lees, ga gauw die story van Jona. Um, Jona is die, is die ouw wat in die visse maag opgeëindig het, vir die van julle wat nie die story van Jona ken nie. Jona en die groot vis. Ga naar Nineveh toe, het die Heere vir Jona gesê. Sê vir die mense daar, as hulle nie ophou met hulle vreedheid nie, gaan ek hulle stad verwoes. Jona het nie van die mense van Nineveh gehou nie, want hulle was Israëlse vijande. Hy wou nie hee, hulle moet gered word nie. Hy klim toe op een skip wat na een ander land toe vaar, maar die Heere het een storm gestuur. Groot branders het oor die skip gebreek en dit het gelijk of hulle gaan sink. Jona weet het gebeur, omdat hy van die Heere af probeer wegvlug. Hy sê toe vir die ander mense om hom in die see te gooi, so dat die storm kan ophou. Hy het al hoe dieper in die koue, donker water afgesak. Jona was op die punt om te verdrink, toe God een groot vis stier om hom in te sluk. Binnen in die visse maag het Jona vir die Heere dankie gesê dat hy hom gered het. Die vis het Jona op die strand uitgespoeg. Ga nou nou vir toe, het die Heere weer gesê, hier die keer het Jona gegaan, en die mens het na hom geluister, hy het gevra dat die Heere hulle vergewe, en hy het hulle gespaar. Jona het in die skade weer van een rangplant gaan sit, en gesê, Heere, die mense van Nineveh is ons vijande, waarom het jy hulle gespaar? Die Heere antwoord, hulle is jylle vijande, maar hulle is ook my kinders, En dan die gebed aan die einde is, lieve Heere, help my om my vijande lief te hee. Kom ons kyk gauw hierdie video wat so iets meer vertel oor die boek van Jona. Die boek van Jona, een ondermijnende verhaal oor die opstandige profeet wat God haat, omdat God sy vijande lief het. Jona is uniek tussen die profete van die oud-testament, want hulle is typisch versamelings van Godse woorde, wat dier die profete gespreek word. Maar hier die boek focus nie eindelijk op die woord van die profete nie. Dis eerder die verhaal van die profete, een rechte gemene en nare profete. Jona verskyn net een ander keer in die oud-testament. Dis gedierende die heerskapie van Jerobium die tweede, een van Israel sy slechtste konings. En Jona het in sy gins geprofiteer, en beloof dat hy gevecht sal wen en een groot gebied op Israëlse noordelike grens sal terugwen. Nou, dit is belangrijk om te weet dat die profeet Amos ook Jerobium konfronteer het, en dierom het God specifiek Jonas' profetie omgedraai en beloof dat Jerobium al hier diezelfde gebiede sal verloor, omdat hy so akelig was. So voordat die verhaal van Jonas selfs begin, is ons achterdochtig oor Jonas' karakter. Die boek van Jona het een prachtige ontwerp met al sy literare pasmaats en symmetrie. So jy het hoofstukkie 1 en 3, waar die verhaal vertel van Jona sy ontmoeting met nie Israelite. Eerstens met een paar matroose en dan met Jona sy gehate vijande die Nineviete. En elke deel biedt een komische contrast tussen Jona sy selfsig en die afgoedstienaars sy nederigheid en berouw. Hoofstukke 2 en 4 bevat gebiere van Jona. Een is een gebed van berouw, wel, soort van, en die ander is een gebed waar Jona God aanvat, omdat God te gaaf is. Nou, hier die voorzichtige ontwerp van die boek, word geëvenaar, die een werkelijke unieke vertelstel. Die verhaal is vol van hier die stereotypische karakters, wat ironisch genoeg, precies die teenoorgestelde doen, van wat jy dink, hulle sal doen. So jy die profeet, Die man van God, wat rebelleer en sy eie God had. Jy het matroose, wat veronderstel is om baie immoreel te wees, maar eindelijk het hulle sachte, berouwvolle harte en hulle draai na God 
in nederigheid. Jy het die koning van die machtigste, gewelddadigste rijk op die planeet. En hy verneder omself voor God as gevolg van Jonas' vijf woorde preek en selfs die koningse koeie bekeer hulle. Hier die type verhaal pas by wat ons vandag satire noem. Het is verhalen oor bekende vergere wat in uiterste omstandigheden geplaas word. En hulle gebruik humor en ironie om hulle dwaasheid en karakterfouten te kritiseer. Kom ons spring weg en ons sal sien hoe al die stukke saamwerk. Die story begin waar God met Jona praat en om aanstel om teen die boosheid en ongerechtigheid in Nufie, die hoofstad van die Assyriese Rijk, Israelse bittere vijand te gaan preek. Maar in plaas van oostwaarts na Nineveh gaan, gaan Jona in die teenoorgestelde richting. Hy vind een skip wat so ver wees gaan as wat jy kan, na Tarsus. Nou is die groot vraag, waarom? Waarom haar kloop Jona weg? Is hy bang? Hou hy net nie van die Nineveh te nie? En ons word nog nie vertel nie. Die man van God probeer van God af weg haar kloop. En hy klim aan boord een skip vol van heidense metroose. Hy gaan af in die skip en dan raak hy in die slaap. So God stuur een ijslike storm om die profeet wakker te maak, terwyl, ironies genoeg, die metroose aan boord waarweid wakker is en alles sien wat gebeur. Dis vir hulle duidelik dat de godelike mag hier aan die werk is. So hulle gooi dobbelstene en ontdek dat Jona die sonnebok is. So hulle ondervra vir Jona en Jona maak Gods dienstige praatjies met hulle. Hy sê ja, ek is die breer en ek dien die Heere, die God wat die see en die vasteland gemaakt het. Wat een grap, nie waar nie? God het inderdaad die see en die vasteland gemaakt en Jona is dom genoeg om van hier die God te vlug dier op een boot te klim. En toe die metroose vir Jona vraag wat hulle moet doen, sê hy, reg, maak my dood dier my oorboor te gooi. Wat tot die mate eers edel klink, tot die besef dat het tot dusver eindelijk sy selfsichtigste daad ooit is. Ek bedoel, Wat er beter manier is daarom te vermy om na Nineveh te gaan? So hy plaas sy bloed op die hierdie onskuldige metroosis hande, dier hulle te dwing om hom dood te maak. Hulle is huiverig, natuurlijk, en hulle beleid voor God soos hulle om oorboord gooi. Die storm bedaar en het eindig met hulle wat die God van Israel vrees. En anders as Jona, aanbid hulle werkelijk vir God. Maar God bederf Jona sy planne om weg te kom van Nineveh af. Soos Jona sink, voorsien God hier die vreemde, waterige graf vir hom, die maag van een groot vis. Nou, onder normale omstandighede, sou dit definitief tot die dood gelei het, maar in hierdie verhaal is alles omgekeerd. En so word Jonas sy onderwater dood, sy oorgang na die lewe. Ingeprop in die maag van hierdie gedierte, uiter Jona een gebed, waar hy technisch nooit jammer sê nie, maar hy dank God wel, dat hy hom nie verlaat het nie en hy beloof dat hy God sal gehoorzaam van hier af voor en toe, ongeacht wat gebeur. En Godse antwoord is nogal komies, die vis spoeg Jona uit op droog grond. So weer eens gee God Jona opdrag om in Nineveh te gaan preek, en Jona luister. Ons word vertel, dat Nineveh een geweldige groot stad was. Dit sou daar neem om daar dier te loop. So Jona loop een dag in, en hier is sy boodskap. Nog net 40 dag, en Nineveh, word verwoes. Dis vijf woorde in Hebrews. Nou sy preek is baie kort en is ook vreemd. Ek bedoel, kyk wat kort. Daar word glad nie genoem wat die Nineviete verkeerd gedoen het of wat hulle moet doen om te reageer nie. Daar is geen melding van wie hulle gaan verwoes nie en nog meer opvallend, daar is geen melding van God nie. Wat is hier aan die gang? Het Jona met opzet so min as moeilik inlichting gegeen? Dis asof hy sy eie boodskap probeer saboteer, of die Nineviete sy ondergang wil verseker. Jona, doe net niks moeite nie. Wat ook al sy motieve is, dit werk nie, want skaars het hy sy vijf woorde preek gespreek, of die koning van Nineviete, die ganse stad, en sluit in die koeie, is in sak en as met berou. So vir die tweede mal, wees hy die slechte heidene, dat hulle meer reaksie toon op God, as God sy eie profeet. So God vergewe die Nineviete, en hy verwoes nie hulle stad nie. Nou hier is die briljante gedeelte van die story. Die laaste woord van Jonas kort preek, verwoes, beteken ook omkeer. En dit verwijs na een stad wat omgewerp of vernietig word, so Sodom en Gomorra. 
Maar dit kan ook gebruik word als iets wat getransformeerd is, soos omgedraai en verander na die teenoorgestelde. So komies genoeg word Jonas' woorde eindelijk waar, maar nie wat hy dit bedoel het nie. Nineveh word omgekeer, wanneer Jonas' vijande berouw het en God sy genade vind. Die laatste hoofstuk bring al die slikjes by mekaar. Jona is smoorkwaad en hy bid sy tweede gebed. Hy vertel eers vir God waarom hy daar in hoofstuk 1 weggaard het. Dit was nie omdat hy bang was nie. Dit was eerder omdat hy geweet het, God is so genadig. En hierdie is fantasties. Jona haal eindelijk God sy eie beskrywing van homself aan uit die boek van Exodus. En hy gooi dit terug in God sy gezicht as een belediging. Hy sê, hy het geweet dat God genadig is en dat hy een manier sal vind om hier die akelige Nineviete te vergewe. Jy kan eindelijk die ontevredenheid in Jona's stem hoor. Jona knip die gebed kort en hy bid dat God om op die plek dood mag. Hy sal eerder dood gaan as lewe met de God wat sy vijande vergewe. Gelukkig vir Jona, luister God nie en vraag eenvoudig of Jona's woede selfs gerechtverdig is. Jona ignoreer die vraag en gaan kamp uit buiten die stad op een nabije koppie en wacht om te sien wat sou gebeur. Jy weet, die Nineviete mag al berouw he, oor hulle berouw en dan brand hulle nog steeds. Wat volgende gebeur is baie vreemd. God verskaf hier die rangplant om Jona skadie in die son te gee en dit maak om nogal gelukkig. Maar dan stier God een klein wurmpie om die plant op te eet en dis verloor Jona sy skade weer. En daar in die hitte van die son vraag Jona weer dat God om dood maak. So God vraag weer eens of Jona sy woede gerechtverdig is en Jona kap terug. Absoluut, laat my net sterf. En daar is Jonas sy laaste woorde in die story. Die boek sluit af met God sy laaste woord. Hy sê, die hele rangplant incident was een poging om tot Jona deur te dring. Jona het vreselik bekommer en emotioneel geraak oor hierdie bingerplant, wat hy net vir die dag kon geniet. En God het vir Jona gevra, is mense nie een bykie meer waardevol as rangplante nie? Is dit nie reg as God die type emotie en besorgdheid voel vir die stad Nineveh? wat vol duisende mense is, wat die pad buister geraak het. En, hulle koeie. En dis hoe die boek eindig, met God wat Jonas' toestemming vraag, om genade aan sy vijanden te betoon. En wat is Jonas' antwoord? Die verhaal sê nie, want dis nie die punt nie. Die punt is, die boek smokkel so'n bykie met jou kop. En Godse vraag hier, word eindelijk aan jou, die lezer gerig. Is jy oké okay met die feit dat God jou vijanden lief het? en so hou hier die boek een spiel op aan jou vir het lees. In Jona sien ons die eerste gedeelte van ons eie karakter vergroot, wat jou nederig en dankbaar behoor te maak, dat God sy vijande lief het, en die Jona in ons allemaal verdier. En dis word hier die vreemde verhaal, een boodskap van goeie nies, oor die weidheid van Godse genade, wat ons tot die kern boord uit te dag. En dis die boek van Jona. Wie is jou Nineveh? Wie is die mense wat jy sukkel om liefde hee? Het is meer as die mense wat mys haat. Het is die mense wat jy sukkel om liefde hee. Wie is jou hulle? Ons verwees ons dikwels na mense as, as hulle, om eindelijk hulle self te onderskui van ons. Um, die Engelse begrip hiervoor is othering. Hulle, um, die definitie van othering is, Othering is a phenomenon in which some individuals or groups are defined and labeled as not fitting in within the norms of a social group. It is an effect that influences how people perceive and treat those who are viewed as being part of the in-group versus those who are seen as being part of the out-group. Volgens die woordeboek van Afrikaans vandag, um, in Faros, is die, wo- is die Afrikaanse vertaling daarvoor beandering. Um, dit is een categorisering van iemand als die ander, profilering van die ander, verandering en anders maken. Ons is nou meer as ooit bewus van in- en uitgroepe, van jy, groepe waarvan je lid is of nie lid is nie, groepe wat je teenstaan of groepe wat jy, wat jy ondersteun, waar hulle jou um, affiliatie, waar, wat bepaal jou groepsidentiteit, wie, wie is jij? Je skaar jou by sekere mense, 
uh, mensen met wie iets in gemeen het, en je distancieer je van zekere mensen, mensen gewoonlijk met wie je verschil. Charles Adams schrijft in die vrije werkplaat die volgende, um, die woord othering is hoofdzakelijk een verzamelterm, wat duidt op groeperings wat je verwerp en wat je in je gemoed als onaanvaardbaar beschouwt. Voor sommigen is dit een geriefelijke manier om die ander te verkleineren en op een baarde dikwijls diep gesetelde vooroordelen over ras, gender, taal enzovoort. En dan sluit hij af met die, met die opmerking in zijn artikel en zei hij, toch sukkel ik steeds om te verstaan hoe enige iemand een getrouwe blauwbal enthousiast kan wees. Ek, ek sê nie vir wie ek skree nie, ek, ek, ek haal aan. Um, Soms is othering of beandering iets relatief licht soos die ander span, die blauwbille en die stomers wat altijd een ding tegen mekaar het. Of die ander school, um, die school die we ons altijd um, interschool het. Um, een van die spanne tegen wie Alexis hulle sokker speel is King's Cross. En hulle is bekend vir hulle vuilspel. Die ironie is hulle is een rooms-katholieke school. Um, so, jy, jy sou dit nie van hulle verwag nie. Maar die vraag is dan, speel allemaal vuil? En speel al die spanne vuil? Of is dit een, twee, een of twee mense wat vuil speel? En nou het hulle die naam van, hulle is die vuil speelclub. Um, dit gebeur op sportgebied, maar ook in die politiek. Dit is in gelove, rasse, genders, ouderdomme, politieke partije, lande. Um, dit kan op enige vlak wees, dit kan jou bieren wees, dit kan die ander groep, die ander groep in die school wees. Wie is jou hulle? Jy het papierkies gekry, ek wil een nooi om jou hulle, daai mense wat jy soos, uh, hulle is alles anders. Ek kan nie met hulle identificeer nie, op hy papierkie te skryf gau. Jy gaan vir niemand wees, is net vir jou. Skryf gau daai name van jou hulles op die papierkie. As jy het papierkies gekry, as jy nie pen of potlood het nie, leen een pen of potlood daar onder mekaar, in die voorportaal is boksies, met kruite en goed, so jylle kan daar veel kruite ook gaan al geeg, so 2-3 minute. Um, skryf gauw jou die name van jou hulle op die papier, vir die kinders, jylle kan het teken. Wie is die mense van wie jy rarig nie hou nie? Teken, teken hulle dalk, wie is die mense van wie jy bang is? Um, teken hulle dalk op die papierkie. Ek kom in die vakantietijd op hierdie volgende meme af. You will never look into the eyes of someone God does not love. Jy sal in niemand so oor kyk vir wie God nie lief is nie. God het elkeen van jylle lief, elkeen van ons lief, elkeen van hulle lief. En God vraag van ons en stuur ons om hulle te gaan lief hee. 
Na wie stier God jou vir jaar om te gaan lief hee? Wie wil God van jaar vir jou uitdag om te sê, daar is die persoon, daar is die groep, daar is die mense, na wie toe ek jou stier om te gaan lief hee? So terwyl jy vir een oomlik stil raak, trek biddend, a harkie, dis kitsch, dis eenvoudig, maar doe dit biddend, a harkie om hierdie name, wat jy geskryf het, jy kan dit elkeen in die verjeel doen, of jy kan dit oor die groep doen, en vraag God om jou te help, om hulle lief te hee. Ek wil nou om die volgende toewijding saam met my te lees. Die woord van die Heere het gekom. Die woord van die Heere kom. Te gaan waar genade ons die meeste nodig het. Die woord van die Heere sal kom. Daar is nou geleentheid om die Heere te dien, ook met die gee van ons liefdesgaves. Terwijl ons ons liefdesgaves gee, gaan ons luister na een liekie van Hilsang, Mausana. Ek wil jylle met specifiek na die woorde luister van vers 3. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. Kom ons bid hierdie gebed van hierdie lied saam. Ek gaan vraag dat Jokele dit hard genoeg syng sit. As jylle wil saam syng, kan jylle saam syng en niemand sal jou hoor nie. Vir die van jylle wat die liekie ken.
Heere, help ons. Wees bij ons. Dank u dat, dat u ons lief heeft. En dat wanneer u met ons werk, u dit in liefde en dier liefde doen. Heere, help ons om diegene lief te hebben wie u lief is. En dat is allemaal om ons. Heere, maak ons bewust van dit wat u hart breek. En help ons, breek ons harte, raak ons harte aan, dat ons daarin sal uitreik, dat daar mense sal uitreik, en u liefde daar sal leef. Amen. Ek wil al die kinders nou voor een toernooi. Jy kan jou, as jy jou tas saamgebring het, of jy het een potloodsakkie of een dagboek, of iets om wat jou in school laat dink saam, Gebring, kan jy dit saambring voor en toe, as jy nie het nie? Ek het vir my eie kinders vergeet om te sê, hulle moet, hulle moet so iets saambring, so dan kom jy so maar net soos jy is. Ons gaan nou nou. Kom staan, jy ligt al jy voor by my. Hier is nog, hier is nog. Hier is mama's en papa's wat beter onthou as mama. Ha, oké. Okay. Ons het verochend gehoor, God stuur ons. God calls us, and God sends us. Um, God stuur elkeen van jullie. Nie net die groot mense, die God stuur jylle ook. Um, het jylle skole ook waard is? Ek dink alle skole dees daar waard is. Ek weet, Alexis, hulle het waard is. Waard is, die waard is by die school, kom meestal uit die bybel uit. Jylle moet bykie gaan kyk. What is the word for values. The values you have at school, those colors. Values of the month. Yes, the values of the month, daar is. Oh. Um, so, Those values are a way to show other people God's love. Ons het gehoor van die meter voor u met jou licht laat skyn. Ons sing baie liekies van ons met ons licht laat skyn. Um, Sandy Adams skryf baie oudlik, sy sê, om jou licht te laat skyn is om te wees soos een glow in the dark sticker. Jylle ken glow in the dark sticker? Ja. Hierdie, hierdie type sticker. Wat is jy om onder die licht, lang onder die licht hou, en dan sit jy die licht af, dan skyn hy mos in die, in die donkerte. Nee. Yes, ek hou baie van glow in the dark stickers. Sy sê, om ons licht te laat skyn, is ons een glow in the dark sticker te wees. God charge ons. Ons moet een Godse licht wees, en God gee sy liefde vir ons, en dan as ons uitgaan na ander mense, dan skyn ons. Nee, werig nie, maar dan kan ons Godse liefde leef. Um, so, Godse liefde is om een glow in the dark sticker te wees. Ek gaf julle hierdie kaartjies gee, um, julle kan vir julle kom kies, hy is verskillende, sal het verskillende glow in the dark stickers op, hy het verskillende kleren, so julle kan vir julle elkeen een kies. Ek het nie soos vorige jare ringiekies aangesit nie, want van julle wil het ook in, het, in julle dagboek plak, of jy kan het aan jou boeksak hang, of aan jou potloodsakkie hang, um, so dit iwers waar jy in jou tas kan jy dit ook inset, waar jy dit gereeld sal sien by die school. En dit moet jou herinner, God is by jou, op die kaartjie staan, gloei in die, of skyn in die donker, glow in the dark. Um, die kaartjie moet jou herinner dat God is by jou. God is altyd by jou. God sy licht skyn in jou, en God sy licht skyn dier jou. Ek lees, ek sal mama sal nou vir jou wees, ek sien jou hand. Um, en God wil jou gebruik, dat ander mense kan sien, hoe lief God vir hulle is. Ja, Bokkie? What's your value for the month? Respect. Respect. Wat sprak in Velse value for the month? Wat jylle waarde? Weet jylle nie? Liefde. Wat een ander school is hier so? Wat, wat is jylle waardes vir die maand? Weet jylle? Het jylle nie waardes nie? Oh, so met jylle jy vrouw moet praat, al nog nie daarby uitgekom nie. Oké, okay. so hier is ons nou kaartjies. Jylle kan vir jylle elke nou kaartjie vat. Hier is oranje en groen en pink en geel. En ook jylle kyk wat is achterop, daar is unicorns, daar is sterrykies en diamanten en 
wolkies en fiekies en al die, al die verskillende is wat ek kon kry. Kies vir jou een prentje. En as jy een maaikie het vir wie een wil gee, kan jy een vir jou maaikie ook vat. Om vir hulle een te gee. Hmm. Yes. Okay, jy kan nou nou, jy kan nou nou. Jy kan, jy kan twee vat, die is genoeg kaartjes, ek het genoeg gedruk. Tieners, jylle kan ook maar voor en toe kom of jylle kaartje kom al. Het hoef nie net die kinders te wees nie, jylle is ook moos in die school. Kan, kan die, kan die ouwer, kan die ouwer um, kinders ook asjeblief gaan voor en toe kom, en vir jylle kaartje kom al. Nee, bly jylle hier so staan, as dan gaan hulle skaam raak. Nee, bly staan, jy kan nou nog gee. Kom, soek vir jylle ook een kaartje. Voor die kleinkies alles vat, uh-uh. een elk. Of een een maaikie? Oké. Okay. <laughs> maar jullie moet die voor blij staan, want ik wil gaan vir julle bid, maar ik wil vir julle allemaal bid. Nie net vir die kleinkies nie. Oké, okay, jullie kan besluiten of jullie naar mij kijken of jullie naar die gemeente kijken. Ik ga een gebed bid, gemeente, ek wil vooral, steek jullie handen uit naar die kinders toe, sê in hulle terwijl ons hierdie gebed doen vir hulle. Kom ons bid saam. Heren, sê in asjeblief elke kind die voor bij ons, wees bij hulle, soos hulle hierdie jaar leer en groei, wees vir hulle om u raak te sien en te dien, en help hulle en ons allemaal om van u liefde te leer. In Jesus' naam, Amen. Jylle kan nou gaan sit, um, ons gaan saam sing 10,000 Reasons, um, ek het so of na laatste jaar sy kersangdienst besluit, ek dink dit is die, die, um, die jeug by hierdie gemeente sy gunsteling liekie, wat is mens hulle vraag wat om te sing is dit altyd 10,000 Reasons. So ek wil jylle luister na die woorde, um, dit gaan ook oor liefde en Godse liefde vir ons.
In Markus 1 lees ons wanneer Jesus sy die disciples um, roep en stuur, lees ons nadat Johannes gevangen geneem is, het Jesus in Galilea gegaan, waar hy die evangelie van God verkondig het. Hy het gesê, die bestemde tijd is vervul en die koninkryk van God is op hande, bekeer jylle en glo die evangelie. Terwijl hy langs die see van Galilea loop, het hy Simon en Andreas, die broers van Simon, net in die see sien uitgooi, want hulle was vissers. Jesus sê te vir hulle, volg my, en ek sal jylle vissers van mense laat word. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en omgevolg. Hy het een enkie verder geloop, en Jacobus die sien van Sebedees en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die boot bezig was om nette heel te maak. Hy het hulle dadelijk geroep, en hulle het hulle vader Sebedees met die hierarbeiders in die boot achtergelaat, en weggegaan, achterom aan. Jesus sê te vir hulle, volg my, en ek sal jylle vissers van mense maak. Waarvoor roep God jou van jaar? Hoeveel God jou gebruik? Hoeveel God jy met hom van jaar volg? Hier in ons gemeente is een klomp opties om betrokken te raak. Um, Daar is kategese, ons korte paar kategete. Daar is altyd mense nodig vir die theetuin en met fondsgenerering. Um, daar is die kostpakkie project, daar is eredienstwerkers, waarby jylle betrokken kan raak. Um, daar is die gasvryheid, daar is die eredienste sel, waarby ons mense nodig het om te help met die dekor hiervoor, en daar is die muziekbediening, um, waarby jy betrokken kan raak, um, daar is die begrafnisbediening, um, en het klink my, daar is die gebedsgroep, um, het, het nou so half na COVID tot stilstand gekom, die gebedsgroep wil weer aan die gang kom, Trudy trek terug in die gemeente in, sy was soms het wees, so sy kom terug, so klink my die dansgroep gaan weer aan die gang kom, so hier is een klomp goeders waar jylle betrokken kan raak, um, maar as het hier nie net binnen die kerk was betrokken kan raak, ja, buiten kan soek een klomp goed. Waarvoor roep God jou? Ek stuur jylle uit met die, met die volgende litanie. Soos jylle uitgaan in die wereld in, by die huis, by die school en by die werk, in alles wat jylle doen, en soos jylle dit doen, onthou, dat God altyd by jylle is. Kom ons staan vir ons slotlied, lied 488, Helderskei in die licht vir die nasies. Sien uitspreek wil ek net herinner, alle kinders en ouwers, moet asjeblief achterblij, um, ons gaan net gegaan oor die kategese vir die jaar gesels. Ontvang die sien van die Heere. Soos die vader um, Jesus gestuur het, stuur God jylle ook. Vrede, 
vir julle. En God sê vir Mooses, Gaan, ga na my volk, Want ek wil jou gebruik, Ek het jou so nodig in my reik, Kan ek jou maar gebruik. En Mooses antwoord, Kan het beter doen als je gevestigd en mij gaan, gaan naar mijn volk. Ik vraag je of jij kan niet, want ik stel jou in staat tot wat ik vraag. Ik wil jou laatste Voor Jona. Ga, ga naar de veer, want ik wil jou gebruik. Ik heb jou zo nodig aan mijn lijk. Kan ik jou maar gebruik? Oh, en Jona antwoord. Kan het beter doen als jij gevestigd en mij?